estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Manu, amigos, buenas tardes. Pues mira, ahora sí que igual que tú, enojada porque es invitar al diablo a venir a tu casa. O sea, sinceramente <risa> creo... Oye, estamos yo de azul con marco azul y tú de rojo con marco rojo. Estamos bien coordinaditos. Nos pusimos <risa> perdón, de acuerdo. Perdón la, nos pusimos de acuerdo. perdón la discreción. Pero es invitar eh, al diablo a tu casa a que ponga orden en algo que no tiene razón de ser. A ver, vamos a irnos antes incluso de que iniciar el proceso. Esto es muy sencillo. Cuando desde el año pasado empezaron a insistir en dar nombres los reporteros que iban e insistían en que el presidente debía ya decir quién iba a ser su sucesor, pues todo el mundo se sintió con la oportunidad, y está bien, de apuntarse. Las personas que no se subieron, pues lo hicieron por sus este, especialísimas razones. Ya vemos, por ejemplo, en el caso de Rocío eh, Nale, que decía, no, no, yo traigo mi asunto, yo termino dos bocas, y ahora ya la vemos como candidata al gobierno de Veracruz, etcétera, ¿no? Pero ya cuando llegó el momento que había pasado la elección del Estado de México y que era pertinente empezar a hablar del de siguiente periodo electoral, que es el que vamos a tener en 2024, y que se reunió ya con quienes habían como quedado firmes después de, de decir nombres, pues eh, el presidente, y quiero con esto que quede bien claro, el presidente nunca se desligó de eh, esta parte moral eh, formativa del propio movimiento y del partido y reuniéndose con ellos como dice siempre eh, el compañero Noroña fueron una cena y no me invitaron tampoco invitaron a Manuel Velasco porque entiendo que en ese momento era del partido y no del movimiento como tal se elaboraron unas reglas de comportamiento en donde dijeron a ver yo quiero tal yo me adhiero a las cosas tal y como el presidente las diga, sabemos de boca del presidente, que él accedió a lo que el propio Marcelo Ebrard había dicho que requería como piso mínimo para empezar a contender. Exigió, primero salió antes, dijeron, salimos el lunes, ya renuncia el viernes. Segunda, dijeron, bueno, vamos a renunciar hasta el día final del mes y él renunció el lunes. Es decir, él fue forzando todo desde el primer momento. Pero en ese acuerdo, Manuel, y yo quiero que aquí también hagamos pues un acto de, de madurez, si tú firmas un contrato para lo que tú quieras y las cláusulas no te parecen, tienes la opción desde en ese momento no firmar. Él firmó una cláusula final que decía, yo, fulanito de tal, me comprometo a no romper el pacto de unidad, me comprometo a no exigir cosas no exigibles, me comprometo a no pedir que se desconozca este, este proceso y a quien quede como, como ganador. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, entiendo perfecto, cada vez que alguien se mete a contender para lo que sea, para, no sé, un ascenso en el trabajo o para lo que tú quieras, una carrera de, de, de no sé, de pista de 400 metros, de las u, dos o más personas que concursen, una debe ganar, en ninguna parte del universo ganan dos al mismo tiempo, si hay un empate técnico pues se va uno a un desempate pero aquí ocurre algo muy impresionante que yo lo veo como un acto de total inmadurez política, que es quererse aferrar a contar una historia que solo él vio y yo de verdad creo que aquí es donde, donde entra en conflicto él y toda la gente que lo sigue no están captando lo que el mundo entero captó. Ustedes acompañaron a Adán. Yo tuve oportunidad de ir a las a dos de las tres eh, giras que, que se hicieron aquí, cuatro que se hicieron aquí en el estado de Morelos. A la del compañero Noroña no pude porque era bastante lejos, hasta Tepoztlán a las nueve de la mañana y ya no me daba tiempo a mí de llegar después de dejar a Emiliano en donde tenía que dejarlo. Pero este, fui a la de Claudia Sheinbaum Fui a la de Adán Augusto, fue muy animada, a la de Marcelo, pues pasó sin pena de ni gloria, nadie nos invitó, pero la, el entusiasmo de la gente, la alegría de ir a las conferencias, pues se, se fue reflejando en los números que iban brotando. Y hay que decirlo, yo creo que en el caso de Claudia, el cariño que le tiene la gente, pues de muchos años atrás, Quizás fue el motivo por el que no le alcanzaron los otros contendientes, 
porque en Claudia pues está una eh, colaboradora del presidente desde la jefatura de gobierno. Entonces, creo que por ahí no podríamos nosotros escatimarle uno solo de los apoyos que Claudia tuvo a nivel votos, aunque de repente los marcelistas dicen, no, es que seguramente fueron, fíjate el machismo, seguramente fueron a eso de las 11 de la mañana cuando el señor de la casa está trabajando y le preguntaron a la señora y por eso la señora votó Claudia Sheinbaum. O sea, hazme el favor, el nivel de preescolar que se tiene en este caso. Aquí cuando termina, bueno, ni siquiera había terminado el proceso cuando Marcelo y la gente que le acompaña todo el tiempo se la pasó gritando que había fraude. Un fraude que ni siquiera la casa encuestadora que él propuso pudo probar. Y que en todos los casos los números fueron bastante iguales. El doctor Valderas ha explicado justamente cómo los eh, números... 1-2% arriba, 1-2% abajo, fue parejito en todas las encuestas y no podemos creer que se alegue un fraude de ese tamaño. Ahora, ya habiendo terminado todo este proceso y que Marcelo hizo la presentación de una denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pues la conclusión preliminar es nosotros no vemos en ninguna de los elementos que tú estás denunciando ni fraude ni compra de votos. Hubo por ahí una imagen que de repente yo decía, pero no puede ser posible que la den por buena. Está un señor con el, la tarjeta del bienestar recibiendo su tarjeta por primera vez. Le hicieron Photoshop para que dijera vota por Claudia. Cuando la misma fotografía está presentada en, en contraste, el señor original y dice este, pensión del bienestar. Esa clase de pruebas las dieron por buenas los del equipo de Marcelo. Tú presentaste aquí a Eli y el video que tomaron junto con Víctor en donde se veía que no había la golpiza de la policía como la había acusado Malou Micher. Eh, todos estos elementos que ellos dan por buenos, la Comisión de Honestidad y Justicia lo compara con lo que hay de evidencia en redes y preliminarmente está diciendo no hay elementos para suponer y avalar el fraude que tú dices, entonces no se puede reponer ningún procedimiento, porque el procedimiento fue transparente en sus, en sus etapas y ninguno de los otros cinco concursantes acusaron en ningún momento nada de lo que tú dices. Ahora, yo no creo, de verdad, no sé, los que piensen diferente, escríbanlo, yo no creo que Monreal, siendo Monreal, si hubiera visto semejantes cargadas, como lo dicen, no lo hubiera denunciado, porque él también se veía presidente, él también se veía ya el rey del mundo. Entonces, vaya, si Adán, si Gerardo Fernández Noroña hicieron las denuncias correspondientes de que había un exceso de anuncios, sí, pero los anuncios de todas maneras no cambian en la psique de la gente el votar por alguien o no. Y esta última fase que ya es la parte que molesta a Manu, es Ah, como no me está satisfaciendo, además yo he amenazado, ¿no? O sea, yo Marcelo ya amenacé con que me voy a ir y que yo y que las arañas y si no están conmigo, entonces están contra mí. Y ha desafiado los propios estatutos del partido justamente en donde prohíben que dentro del partido se hagan asociaciones, facciones, grupos de poder. Y encima de todo... Que, permí, que permíteme interrumpirte ¿Sí? ahí, mi querida Laura... Justamente la razón por la cual dentro de los estatutos de Morena se dice claramente que no se permite la creación de tribus, facciones, corrientes, es porque de esa misma manera se echó a perder el PRD, ¿no? Es, ah, bueno, pues yo que te voy a decir, ahí lo tienes, a ver, mi querida Laura, ¿ahí lo dice o no lo dice? Pero esto que estás diciendo es totalmente así, o sea, no se puede no se puede tener tribus, ni facciones, ni nada por el estilo, precisamente por, le, por lo que tú estás diciendo, ¿por qué se rompió el PRD? Pues por eso, exactamente por eso, porque la gente dentro del PRD empezó a hacer tribus de poder y estaban los chuchos, y estaba Guadalupe Acosta Naranjo, y estaban eh, la gente que estaba con Leonel Godoy, o sea, había tribus y siempre se pelearon el poder, tanto es así que se lo quedaron los chuchos también porque metió las manos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en una votación en donde se estaba viendo si era Alejandro Encinas o era Jesús Ortega y se quedó Jesús Ortega y de ahí para el real, dijera mi abuela 
pues ya no tuvimos este partido. Así de sencillo. Entonces, todo esto que es lo que estamos viendo, se, el presidente lo tomó en cuenta para evitar que dentro del partido, mentira esto que dice Marcelo, no, si lo mío es una asociación civil, bueno, si tú quieres hacer una asociación civil que tenga tintes políticos, salte del partido en el que militas, vete, no te llevas el capital político. Qué chido, ¿no? O sea, quiero montar mi oficina, voy a mandar al diablo a mi jefe, pero le voy a robar el escritorio, la silla, las computadoras, la impresora, porque yo las necesito. Pues sí, güey, pero camínale, haz, haz tú el, el mismo trabajo que hizo el presidente. Qué rico es irte a pasear en la calandria del patrón. O sea, al presidente le costó muchos años trabajar puerta por puerta el mover la conciencia de la gente. Y aunque ganó en 2006 y, en, y, y aunque en 2012 también ganó, pero bueno, los fraudes estuvieron al orden del día, llegar a 2018 le costó muchos recorridos al país, muchas eh, mentadas de madre, mentiras, insidia, persecución, como para que ahora diga Marcelo, no, yo me voy a quedar aquí dentro del partido y voy a hacer mi asociación civil, pero no, no estoy violentando los estatutos de Morena, cuando sí los está violentando. Y encima de todo, Manu, que ahora diga, yo ya le dije a la Comisión de Honestidad y Justicia que quiero que me responda así. Y encima le diga al tribunal, dile a la Comisión que me responda porque está violentando mis derechos en tanto ciudadano, que es una mentira. Como dices tú, es... Eh, encontrarle la cara al diablo de una de dos maneras o le dan por su lado y exigen a la comisión de honestidad y justicia que le responda y la, la comisión le va a volver a decir que no güey ya te dije que no o bien <risa> es como el no, meme que no que no güey que no <risa> o bien desde el principio le van a decir con la pena y, y aquí nada más brevemente Manu Toda esta, eh, todos esos, estos acuerdos, incluso las convocatorias que salieron en, en, en el principio de la semana para dar paso ya a la, a, valga la redundancia, a la convocatoria de quienes sí, sí, quieren sí. seguir los pasos de eh, la cuarta transformación para seguir defendiéndola en los ocho estados y en la Ciudad de México donde va a haber elecciones el próximo año. Si tú los lees, desde el principio dice, considerando esta situación y tomando en cuenta las leyes de la materia, la ley general de partidos políticos, la ley HIPE, la ley MIME, la que tú quieras, toda la legislación en materia electoral y la constitución y, por supuesto, el estatuto del partido, se emite la siguiente convocatoria. Entonces, la convocatoria desde el principio está basada en el estatuto las leyes electorales y la Constitución. A Marcelo Luis Sebrar Casaubón, que se le ocurre decirle al tribunal, oye, están conculcando mis derechos políticos electorales, de una vez le digo, a ver, se le conculcarían si se le dijera tú no puedes participar como candidato. Y están manejando en sus, sus redes sociales la falsa idea de que Claudia no es no tiene derecho porque violentó en todo y ella no es la candidata, una sarta de estupideces, que porque no es el momento de las candidaturas, es que nadie ha dicho que Claudia es candidata ni precandidata, Claudia es coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, que es una figura que aunque ciertamente no está descrita como tal en el estatuto, sí es la parte del de liderazgo moral que el, que el presidente está heredando a, en este caso, la persona que la gente votó en mayoría, de un 40% al 25% que ganó este señor Marcelo Luis Ebrard Casaubón. Entonces, solamente así podemos entender, Manu, este drama. Como, como no me estás dando a mí lo que yo quiero, lo voy a exigir por la mala. Y con esto cierro. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando le den una de las dos de las dos respuestas que van a ser negativas, ya sea que el tribunal le diga, sí, está bien, a ver, comisión, respóndele a ese señor lo que está pidiendo, o que le diga, no se han conculcado en tu contra ninguno de los derechos que estás escribiendo, ¿qué va a pasar con Marcelo? De todas maneras, llega a un partido que ya está organizado, ya tenemos una coordinadora en el país entero, estamos ya pues concientizados, ella está haciendo recorridos de trabajo, ya tiene un, un grupo, un equipo con el que está llevando a cabo 
un montón de planificación territorial. Entonces, ¿qué va a llegar? Él no quiere ser ni coordinador ni precandidato. Él dice, yo voy a ser presidente. Entonces, está saltando un año entero el proceso. Creo que es una total inmadurez política. Además, está pateando al partido y pateando el acuerdo que el propio presidente firmó con todos ellos, está pateando, él dice que él no quiere una senaduría sí. ni que fuera, pues, premio de consolación, es decir, tiene una, una, un comportamiento de un niño de cinco años. Oh, oh, ya, ya, ya encontramos titular Laura Ceballos. Laura, exageramos cuando decimos que está pactando con el diablo, porque, a ver, ya el Tribunal Electoral asignó a qué magistrado le va a tocar eh, resolver este caso. Y es Reyes Rodríguez Mondragón, perdón, Laura, pero en estos momentos ir, en este contexto, en esta coyuntura, ir con una denuncia contra Morena o la 4T al Poder Judicial donde el amo, señor y ser supremo que gobierna ahí es Norma Piña y que a pesar de que el Tribunal Electoral sea una extensión de, justamente de ese Poder Judicial, no es pues prácticamente hacer el, un pacto con el mal, o sea, ir literalmente con el enemigo predilecto del momento, que es el Poder Judicial, para que meta mano en el proceso. Digo, más allá de las resoluciones, porque lo único que podría lograr Marcelo, si es que le dicen sí, es que la Comisión de Honestidad y Justicia se viese obligada para responderle que no, que no va a proceder con su denuncia y que no se va a anular la elección. Eso ya sabe que lo va a querer. Pero yo veo la necesidad imperiosa de que a Marcelo le digan que no. Tienen que decirle a él que no para que proceda tal vez a un, a un papel de victimización y así justificar su eventual salida del partido. Preguntarte, Laura, dos cosas. Una, no es un pacto con el mal. Y dos, ¿ya perdimos a Marcelo? O sea, ¿ya, ya enloqueció? ¿Ya lo perdimos de, de, de plano? Mira, es un pacto con el mal porque, como dices, mira, independientemente de que le tocara a Reyes Rodríguez o le tocara a Janino Talora, a quien le tocara. Es decir, cuando tú vas a el órgano exterior al partido a decir, en mi partido no me están haciendo caso, como si no lo hubiéramos hecho ya bastante caso, tenemos tres semanas o un poquito más, haciéndole el caso que él quiere, es como el niño que estás en el súper y se tira y grita, ¡Ah, quiero las papitas y se tira y se le salen los mocos y casi se ahoga con su llanto está igual o sea, no le está haciendo caso a la mamá tiene que venir el gerente del súper a decirle cállate niño porque estás haciendo un relajo en mi súper así está Marcelo Ebral le está pidiendo al gerente del súper que venga a poner orden en su casa pero además, fíjate qué, qué cosa más eh, tremenda el decirle al tribunal electoral, yo, Marcelo Ebrard y mi gente, no creemos en la legitimidad de la votación, de la elección de la gente. Eso también es parte de los estatutos de Morena. Dice claramente que al presidente, además de que le gusta la, la onda de, de la preguntadera, dice aquí, fíjate, artículo 44. La selección de candidatos de Morena a cargos de representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se realizará en todos los casos sobre los siguientes bases y principios. A, la decisión final de las candidaturas de Morena resultará de la utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y encuesta, de acuerdo a lo señalado con este apartado. Si aquí lo dice claramente, que es la encuesta, ¿Por qué querer decir que la encuesta no fue válida, que hubo fraude, que no crees en el resultado? Y número dos, bien importante es tratar de restar la legitimidad, no solamente al método mismo, al procedimiento, sino a quien hoy es la designada coordinadora. Y yo creo que se trata de un asunto también muy cañón de machismo, eh, de las primeras declaraciones de Marcelo fue, yo no me voy a someter a esa señora, dices, ah, carajo. Es decir, la señora, las señoras, las mujeres no tienen derecho a la legitimidad, no pueden ganarle a un hombre. Es decir, creo que cuando entendemos la frase es tiempo de mujeres, no es tiempo de mujeres a fuerzas, es tiempo de mujeres y cuando la sometes a un 
proceso de selección, si la mujer es contra viento y marea, mano. No puede ser posible tanta misoginia. Yo no me voy a someter a esa señora si no está sometiéndose porque ella lo quiera someter. Es que viene en los estatutos del partido del que él dice ser parte, miembro. Yo no veo entonces dónde está la contradicción. Ahora, él quiere que se reponga el procedimiento, como si los setenta y pico de días que, que hubo eh, pues esta gira a lo largo y ancho del país no le hubieran bastado a él para tener una campaña mucho más dinámica. Ahora, tampoco tenemos la culpa de que su equipo de campaña haya querido jugar al montaje de escenarios. Perdón, yo no, no, no trabajo en mercadotecnia, pero sí me doy cuenta de lo que es llegar, por ejemplo, cuando vino Claudia Sheinbaum, el hervidero de estudiantes era maravilloso ver cómo los chamacos estaban felices de ver a una eh, pues catedrática, una mujer estudiosa. Cuando vino Adán, el entusiasmo de ver al secretario que de alguna manera fue quien tendió puentes también de comunicación a niveles de, de, de la sociedad, ahora sí que a nivel cancha. Esa era la emoción. La campaña de Brad vino aquí a Cuernavaca y no tengo ningún empacho en decirlo porque salió eh, pues en la crónica de los diarios de aquí de circulación del Estado. Llegó al mercado López Mateos, que es el mercado más grande aquí de, de Cuernavaca, hacer una ronchita en donde estaba la gente comiendo un domingo a las 2 de la tarde. Y la gente le pidió, bueno, sí, ya váyase porque nos estorba. No tuvo ángel, no tuvo chispa y se subía a una lancha y dice que tiraba una cañita. Es decir, no tuvo esa conexión, con, o se puso a se puso a bailar TikTok. O sea, Manu, ¿cuántos años tienes? Creo que tú tampoco. Y estás bien joven como para decir, tengo la elasticidad y la flexibilidad. Pero hay que ser serio. No, ni o sea, ni no yo uso el TikTok. TikTok. Ni yo uso el TikTok, mi querida Laura, imagínate. Ay, bueno. O sea, pues vamos a ver la cómo... mala campaña tiene malos resultados, pero independientemente es que ni siquiera fue no campaña, campaña Laura, eso, eso no puede ser categorizado como campaña ¿No? y, y sabes qué es lo que en lo particular a mí lo que más me enoja que Marcelo terminando todo el proceso dice, ah pues como nos hicieron fraude, voy a recorrer el país ¿y por qué no lo recorrió en, en la etapa de los recorridos valga la redundancia ¿por qué no Exacto. fue de gira cuando tenía el periodo de gracia para hacerlo, no después de los eventos ya sucedidos, o sea, es una contradicción enorme la de Marcelo Ebrard, pero bueno, en fin, ya, ya, ya ni le sigo porque me va a dar un patatús, querida Laura, y todavía hay hora y media más de programa que hacer. Querida Laura, yo te agradezco mucho, mucho, mucho tu presencia, tu análisis y tus comentarios aquí en Sin Máscaras y en los reporteros MX, que como siempre son muy, pero que muy bienvenidos y apreciados. Laura Ceballos, gracias, querida. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Pues ya sabes que yo nada más me dices este, mi alma y luego, luego me instalo aquí. Pues yo estoy aquí en el YouTube como Laura Ceballos Alcázar, en el Facebook como Laura Ceballos guión foro virtual, en el ex Twitter como arroba Ceballos Laura y en igual que tú, yo tengo este TikTok, Instagram, pero nada más pongo las cosas que me gustan de esas redes, le pongo retuitear, bueno, este, compartir, no, no, yo no hago ni bailes, ni canto, eso lo hago yo en lo privado con mi gente, no tiene nada que ver con la vida exterior. Y sabes qué, Manu, yo estoy aprovechando este tiempo de eh, pues nuevas eh, recorridos en los estados estoy entrevistando, empecé con, con los aspirantes a dirigir el movimiento de transformación aquí en Morelos eh, los, es, estoy todos los días a las 11 de la mañana y este, ya me tocó hablar con la senadora Lucy Mesa hoy con el eh, presidente municipal de Jojutla mañana voy a estar con Víctor Mercado que ha sido encargado de transportes si Pasado mañana se puede con Margarita y luego con Rabín y luego con Rafa Reyes, que son los candidatos de Morena aquí, a lo mejor de pronto hasta Tania Valentina, así es que también vamos a, a platicar con ella por ser parte del movimiento y luego nos vamos a ir extendiendo. Yo creo que es importante escucharlos a todos sin ninguna pre preferencia por nadie, porque al final creo que todas las personas que se estén inscribiendo van a pasar por un proceso bien interesante. Hay que platicarlo después, Manu 
porque lo primero que se va a revisar, además de sus documentos, que hoy termina el periodo, fueron dos días nada más, es la militancia, la efectividad que como militantes, simpatizantes de la izquierda y la trayectoria que han logrado pues a lo largo de los años para ver qué tanto, qué tanto se ajusta a lo que nosotros como votantes queremos y exigimos. Ya creo que pasamos del tiempo en donde, ah, pues me acomodo aquí, tengo tres meses, pero ya quiero ser eh, presidente de la República. Creo que eso es algo bien importante y muy Ajá. útil. Conocer a la gente en sus trayectorias y de eso se va a encargar la comisión y como colofón, esta nueva convocatoria para los nueve eh, reemplazos en gobiernos estatales o, o y la Ciudad de México tienen ahí, dice, no se puede impugnar este proceso. Entonces, al que no le guste y al que quiera impugnar, desde este momento está, porque hay una carta de renuncia, ¿eh? hay una carta que dice yo, fulano de tal, renuncio a toda acción posterior que pueda redundar en una solicitud como la del tío Marcelo, que ya lo perdimos literalmente, y eso es importante porque tienes que blindar a tu propio eh, procedimiento para evitar precisamente esta clase de desatinos pues políticos, eh, de personalidad. Ya después de esto creo que a Marcelo, independientemente de que haga o no su ACE y que se vaya a otro partido, creo que la credibilidad que vamos a poder tener en él como un político serio se acabó derrumbando como casa de naipes. Uf, pues es que no mostró las cartas sobre la mesa. Esa, esa fue la verdad. <risa> Querida Laura, te agradezco mucho y vamos a estar atentos de tu cobertura informativa. Abrazo grande. Es mi querida Laura, nuestra querida 